ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅವರು ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜದೀಪ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಭಾರತದ ಒನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಇವರು ಏನು ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅವರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನು ಅವರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜದೇವ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಿಗೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡೇ ಸಬಾಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಬಿಜೆಪಿ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ದೆನ್ ಈವನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಸಬಾಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲುವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಐವತ್ತೇಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಕೇವಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಆ ಐವತ್ತೇಳು ದಿನದ ಕಾಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತೇಳು ದಿನದ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ರಾಜದೀಪ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ Remember also how just ahead of the Punjab election campaign this year a rally was to take place on the 3rd of January gets cancelled why because apparently Rahul Gandhi is vacationing in is out of the country over the new year period 2022 January 3 Punjab election nadiyuvanta sandarbhadalli dodda rally anna arrange madidare aadre rally alli maatnaadbeku rally alli campaign maadbekadanta Rahul Gandhi avaru matra party mood nalli idru adu kuda new year party ya hangover annodu innu avarige ilidirl
ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎದುರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗು ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುಂಪು ಸೇರ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಜನರು ಗುಂಪು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹರಡುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈತರು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುವ ರಾಜ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು ಮಿಲಾನ್ಗೆ ಹಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ರಾಜದೀಪ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರೋದು ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳೋಣ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟು ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧೋಗತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೋರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಇದೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತೀರಾ ಆಪ್ತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅದೇನು ವೈಮನಸ್ಸು ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಜೀನಿಯಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಣತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಎದ್ದಿದೆ ಅದರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅವರು ಪವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ
ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇರೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನ ಲಿಬ್ರಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಟ್ಟಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆಯವರ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದ್ದೇ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳದ್ದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡದ್ದೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಮಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆದರೆ ನೀವೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಯುವರಾಜ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಲವಾರು ದಶಕದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೋಟಿವೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುವ ರಾಜನನ್ನು ರಾಜದೇಪ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಚ್ಚೇದಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ರಾಜದೀಪ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನೀವು ಅವರ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಅವರ ಅವರ ಡಿಬೇಟ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಯುವರಾಜ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಡನ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ರಾಜದೇಪ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಮ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ನನಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ